a cone of diameter 50 mm and height 60 mm 60 is placed on the horizontal plane is placed on the horizontal plane with its axis vertical with its axis vertical first stop draw its isometric view draw its isometric view a cone of diameter 50 mm and height 60 mm is placed on the horizontal plane with its axis vertical draw its isometric view draw its isometric view okay cone of base diameter 50 mm and height 60 mm is resting on hp with its axis vertical okay resting with its axis vertical no matter what but we can assume that it is resting on the hp on its base okay axis vertical anlo axis perpendicular to hp nu arigum uh base top il thaniyana visible so we can consider that the base is in the hp uh first draw the orthographic projection of the cone cone and cylinder simply adu mathram joshengil pettana nengal complete cheyan pattum okay using four center method so after drawing the orthographic projection then draw or uh, draw the top view and front view of the box containing this cone okay cone contain cheyana oru box adoru square prism aayirum adinte corners 1 2 3 4 mark cheyam okay 1 2 3 4 mark cheyam and draw the isometric view of the prism square prism ee cone enclose cheyana prism appo njan ee oru case il complete adayathu ഈ ഒരു പ്രസത്തിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരക്കുന്നില്ല ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പിരമിഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേസ് വരച്ചാൽ ബേസിന്റെ സെന്റർ ഒന്ന് ആക്സിസ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ആ മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിൽ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പോയിന്റ് വൺ ബേസ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ദൻ വൺ ടു ആൻഡ് വൺ ഫോർ ലെങ്ത് വരെ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും വരെ അല്ലേ ബിക്കോസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും വൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഫിഫ്റ്റി എം എം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ടു ആൻഡ് വൺ ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്യാം okay 1 2 30 degree la mark kiya then 1 4 also 30 degree la mark kiya then 1 2 ne parallel aayite 4 nu varchal point 3 kittum and 2 3 join kiya okay once idu varchal next endana uh, base base will be visible as an ellipse in isometric view alle right? base of the cone circular aanu but in isometric view adu namukku oru ellipse aayittu irikkum kaanan pattum so we, we we shall apply ഫോർ സെന്റർ മെത്തേഡ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വൺ എന്ന് ഫോർ ത്രീന്റെ മിഡിലേക്ക് ഡ്രോ എ ലൈൻ ഓക്കെ തിൻ ലൈൻ ദൻ ത്രീ ടുവിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്കും സെയിം പോയിന്റ് വൺ എന്ന് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ദൻ വൺ ഫോറിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് വൺ ഫോറിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് ടു വൺ ടുവിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ദൻ നമ്മളിവിടെ ഫോർ സെന്റേഴ്സ് അതായത് കോമ്പസിൽ നാല് സെന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എലിപ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഫോർ സെന്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ സെന്റർ മെത്തേഡ് സോ ഫസ്റ്റ് കോമ്പസ് സെന്റർ വൺ ആക്കുക ദെൻ ദിസ് ലെങ്ത് അതായത് ഫോർ ത്രീന്റെ മിഡിലേക്ക് വരച്ച് ഈ ഒരു ലൈൻ റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ 
ഞാൻ ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് തിന്നായിട്ടാണ് വരുന്നത് വരയ്ക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇറേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി വിസിബിൾ ഇൻ ദ ഐസോമാറ്റിക് വ്യൂ ബേസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഐസോമാറ്റിക് വ്യൂയിൽ ദെൻ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ കോമ്പോസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ത്രീ ടു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് വൺ ഫോറിന്റെ മിഡിലേക്ക് വെച്ച് ലൈൻ ഇത് റേഡിയസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഡ്രോ ആൻഡ് ദർക്ക് ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടും ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത സെന്റർ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് സെന്റർ ഓക്കെ ഈ ത്രീ എന്ന് വർഷ ലൈനും വൺ എന്ന് വർഷ ലൈനും ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അടുത്ത സെന്റർ കോമേഴ്സ് അടുത്ത സെന്റർ ആക്കി വെക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ആൻഡ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഫോർത്തിലേക്കുള്ള ലെങ്തോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോറിന്റെ മിഡിലേക്ക് വെച്ച് ഈ ഒരു ലെങ്തോ റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ടാണ് അടുത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെന്റർ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ദിസ് ലെങ് ഓക്കെ ഇത് റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആർക്ക് വരിക നൗ ബേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അപ്പെക്സ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പെക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെന്റർ പോയിന്റ് ഒന്ന് അതായത് ഈ ഒരു പാരലോഗ്രാമിന്റെ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്താൽ അതായത് ഡയഗ്നോസ് വർഷം അതിന് സെന്റർ പോയിന്റ് കിട്ടും ആ സെന്റർ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ആ സെന്റർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയഗ്നോസ് വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സെന്റർ പോയിന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ നേരത്തെ പെൻഡന്റിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെന്റർ കാണേണ്ടി വന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് വരച്ചാൽ തന്നെ ഈ സെന്റർ പോയിന്റ് കാണാം സോ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് പ്രൊജക്ട് ദ ആക്സിസ് നേരെ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ആക്സിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക വിറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഗീവൺ ആണ് സോ സിക്സ്റ്റി എം എൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്താൽ പോയിന്റ് ഒ അപ്പെക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ഒ ഡ്രോ ടാൻജൻസ് ടു ദിസ് എലിപ്സ് ബേസ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എലിപ്സ് ടോപ്പ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എലിപ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് ടാൻജൻ്റ് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മെർജ് ചെയ്ത് ഈ എലിപ്സിന്റെ കൂടെ അത് ചേർക്കുക കേട്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ കൂടെ എലിപ്സിന്റെ കൂടെ അത് മെർജ് ചെയ്ത് വരണം ഓക്കെ ആൻഡ് നൗ വി ക്യാൻ ഇറൈസ് ദീസ് പോർഷൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ബൗണ്ടറി ഓക്കെ നേരത്തെ എനിക്കത് മായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് എത്ര പോർഷൻ നമുക്കിത് ബൗണ്ടറിയിൽ വരുന്ന അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒക്കെ ബൗണ്ടറിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പോർഷൻ അപ്പൊ അതൊന്നും ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന ഈ പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ബൗണ്ടറിയിൽ വരാത്ത പോർഷൻ ഡാഷ് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ക്ലിയർ എന്താ റിപ്ലൈ തരാത്തത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാം ഡയമീറ്റേഴ്സ് കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ബേസിക്കൽ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് അത് കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം നോ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് എ കോൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് എ കോൺ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാന്നുള്ളതാണ് റൈഡ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ draw the isometric view of a frustum of a cone and draw the isometric view of a frustum of a cone
draw the isometric view of a frustum of a cone of base diameter 50 mm frustum of a cone of base diameter 50 mm base diameter 50 50 50 mm comma top face diameter 30 mm top face diameter 30 mm and length of axis 60 mm draw the isometric view of a frustum of a cone base diameter 50 mm top face diameter 30 mm and length of axis 60 mm 60 resting on horizontal plane okay so first one and then what is first one പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോണിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഫ്രസ്റ്റം അല്ലെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫ്രസ്റ്റം കിട്ടും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രസ്റ്റത്തിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂല് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വട്ട് വിൽ ബി ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് എ കോണിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആകുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ ഉണ്ടാവുക ആ കോൺസെൻട്രേറ്റ് വേറൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ടു സർക്കിൾസ് വിൽ ബി ദർ ടോപ്പ് അതായത് ഇത് കട്ട് ചെയ്താല് ഈ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സർക്കിൾ ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പ് ഫേസ് വരും അല്ലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്താല് ഇവിടെ വരുന്ന ടോപ്പ് ഫേസ് ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സർക്കിൾ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും സോ ദർ വിൽ ബി ടു സർക്കിൾസ് ഓക്കെ ഫോണിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഫ്രസ്റ്റത്തിന്റെ ടോപ്പിൽ ടു സർക്കിൾസ് വിൽ ബി ദർ ഐസമെട്രിക് വ്യൂ ആകുമ്പോ ഐസമെട്രിക് വ്യൂ ആകുമ്പോ രണ്ട് എലിപ്സ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ടോപ്പ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിനെ കാട്ടും കുറച്ച് ചെറിയൊരു എലിപ്സ് ആയിരിക്കും ടോപ്പ് ഫേസ് ബേസിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയൊരു എലിപ്സ് ആയിരിക്കും അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സപ്പോസ് യു ആർ ആസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ കോൺ ഓർ എ സിലിണ്ടർ നമ്മളിപ്പോ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ കോൺ ഓർ സിലിണ്ടർ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാല് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ഹവ് യു ഡ്രോ ഇഫ് യു ആർ ആസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഓർ എ കോൺ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങൾ വരക്കണല്ലോ അല്ലെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബോക്സ് വരക്കണം ഓക്കെ ആ ബോക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം വൺ ടു ആൻഡ് വൺ ഫോർ അത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ നമ്മളിവിടെ ഫോർസൺ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഫോർസൺ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യാം ബട്ട് ലെങ്ത് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ വൺ ടു ആൻഡ് വൺ ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഹൈറ്റ് ഇപ്പം സിലിണ്ടറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഫേസ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എടുക്കുമ്പം ഏതെടുക്കണം അതും ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് എടുക്കണം അപ്പൊ എത്രയാണോ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് അതിനെ പോയിന്റ് ഇട്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് ആണ് ആ ബോക്സിന്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനം ഫോർസ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കോണിന്റെ കേസിനാണെങ്കിൽ സെന്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആക്സിസ് എപ്പെക്സിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ആക്സിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്തിന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല ബട്ട് ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്
പ്രൊജക്ഷൻ വന്നാലും വ്യൂ വന്നാലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഓൾസോ പ്രൊജക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഐസോമെൻ്റ് സ്കെയിൽ നിർബന്ധമായാലും വരയ്ക്കണം ഓക്കെ മറന്നു വരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഫസ്റ്റം ഓഫ് എ കോൺ ആണ് ഫസ്റ്റം ഓഫ് എ കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോണിനെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവാം ഒരു കോണിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പൊ ടോപ്പ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിൾസ് വരിക ടോപ്പ് ഫേസിൽ ഒരു സർക്കിളും ബേസിൽ വേറൊരു സർക്കിളാണ് സോ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ രണ്ട് സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുക ഈ ചെറുത് ടോപ്പ് ഫേസിനെയും മറ്റേത് ബേസിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്ന ഡയമെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വട്ട് ദ ഗിവൺ ഡയമെൻഷൻസ് ബേസിക്കൽ എത്രയാണ് അതുപോലെ ടോപ്പ് ഫേസ് എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ബേസ് ബേസ് ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ പിന്നെ ടോപ്പ് ഫേസ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി ടോപ്പ് ഫേസ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി ആണ് സോ തേർട്ടി റേഡിയസിൽ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ വരച്ചു ബേസ് ദെൻ തേർട്ടി എം എം ഡയമീറ്റർ ആണ് ടോപ്പ് ഫേസ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം റേഡിയസിൽ സെക്കൻഡ് അതായത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പ് ഫേസിൽ വരുന്ന ആ സൈക്കിൾ വരച്ചു നോ ബേസ് എക്സ് ഫൈനിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം കാരണം ബേസ് ആണ് താഴെ വരേണ്ടത് അല്ലെ ബേസ് എക്സ് ഫൈനിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ബട്ട് ദിസ് ഫേസ് അതായത് ഈ ചെറിയ സൈക്കിൾ വരുന്നത് സെർട്ടൻ ഹൈറ്റിലാണ് അല്ലെ സോ ആ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം മെഷർ ചെയ്യണം വട്ട് ഇത് ഹൈറ്റ് ഗിവൺ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദസ്റ്റം എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് ആക്സിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ടോപ്പ് ഫേസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രപ്പിസ് പോലെ ഷേപ്പാണ് വരിക അല്ലെ ട്രപ്പിസ് പോലെ ഷേപ്പാണ് ഫ്രണ്ട് വീൽ കിട്ടുക സോ അത് വരയ്ക്കുമ്പം തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് അല്ലെ ഇവിടെ ബേസ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അല്ലെ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബേസ് വരും സോ സിമിലർലി ടോപ്പ് ഫേസ് ഫ്രണ്ട് വീൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്രയും ഡയമീറ്റർ അതിൽ തേർട്ടി അല്ലെ ഡയമീറ്റർ പറയാം സോ തേർട്ടി എം എം ലെങ്ത്തിലാണ് ടോപ്പ് ഫേസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വീൽ വരേണ്ടത് സോ ആ തേർട്ടി എം മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഐ സൈഡിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ എം വരുന്ന ഇതിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ തേർട്ടി ആണ് ബട്ട് ഫ്രം ദ ആക്സിസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ വരണം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ചില ക്വസ്റ്റിനിൽ സിമ്പിൾ ആയി ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോൾഡ് വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ സോ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബോക്സ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് യു ഈ ബേസ് സർക്കിൾ കറക്റ്റ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം കംപ്ലീറ്റ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ബോക്സിന്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഡയ ഒരു സർക്കിൾ ആണല്ലോ സോ അതിൻ്റെ ഈ അഡ്രസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വരിക സോ അത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തിന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതിൽ ഒരു സർക്കിൾ മാത്രമാണ് തിക്കായിട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാനിത് കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിസിബിൾ ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആ ബോക്സിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ടോപ്പ് മുകളിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നേരെ മുകളിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ബോക്സ് ഓക്കെ ആ ഫ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ബോക്സിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിന്റ
then 1 2 and 1 4 1 2 and 1 4 30 degree angle then the bar they get represented One, two, three, four. One, two, and one, four, thirty degree angular represent. Then four, three. One, two in a parallel light, four, three or so. Okay. Now, from all these corners, height to height in sixty, so sixty angle, so sixty angle. So sixty degree angle. I would have a little bit of a diameter sixty angle. Height is 60. Are you clear? Same. Are you clear? Base diameter is 60. Height is 60. Are you clear? Question given is clear. Base diameter is height is same. Are you clear? Length of axis. Are Another player at the La Bay the meter fifty and left Bay the meter fifty and left. Okay, Bay the meter fifty and okay. The other choice of sixteen eleven. Yeah, fifteen about sixteen at the okay. Okay, suppose same on angle, base diameter, height is same on angle, there is a cube by term greater. Hello, same on angle, cube by equal, enclosed in the box. Padana Joshi, and you only one on the project level, correct point three and over. Okay, height in a sixty base on sixty and height in sixty on angle, but the project level up thirty year point a little, and the cube or chill, isometric. So, all corners are height is 60 mm. Okay. All corners are height is 60 mm. Top face, we will mark points. Okay, 1, 2, 3, 4. Same name than the other one. Top face, base, same name than the other one. 1, 2, 3, 4. And the one. Okay. Next step is the base circle. Base circle is easy to mark. Here. Here. Base circle is easy to mark. 4, 1, and 4, 3. 4, 3 in the middle point. Like the method is the same. Same method. 4 center method applies here. Okay. 1, 4 in the middle point. Like 3 in the middle point. 1 2 in a middle point, no, point 3 in the verse. Then 1 center again, this length radius again, draw an arc. Then 3 center again, length radius again, second arc. Then this point center again, here length radius again, next arc. Okay. Similarly, last center, fourth center. Base, not the other one, but Top face is the same Top face is the force method direct apply the other person. Then top face is the number of force method apply the fit on the ellipse and the base in a similar way. Like base in the other side of the circular leg. Cylinder, cylinder is a cylinder. We have a top face. 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 We have a top 
ആ സർക്കിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ എലിപ്സോണും ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കമന്റ് ചെയ്യട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഒരു എലിപ്സ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു റോംബസ് വേണം അല്ലെ ആ എലിപ്സ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു റോംബസ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റോംബസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫോർസൺ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സർക്കിൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ കൂടെ വരയ്ക്കുക ഈ ചെറിയ സർക്കിൾ ടോപ്പ് ഫേസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു സർക്കിൾ ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക ആ സ്ക്വയർ ഈ ടോപ്പ് ഫേസിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോറിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് ആ സ്ക്വയർ റോംബസിന്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് റോംബസ് വരെ കിട്ടും ഓക്കെ ആ റോംബസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫോർസൺ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ എലിപ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഈ എലിപ്സ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു റോംബസ് കൂടെ കിട്ടണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സർക്കിൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വരക്ക ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ആ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് ഫേസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ പിന്നായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ തിക്കായിട്ട് വരക്കരുത് പിന്നായിട്ട് വരക്കുക കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വിറ്റബിൾ ആയിട്ട് നെയിം ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് ഇത് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നെയിം ചെയ്താൽ മതി നെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ടോപ്പ് നമുക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ വരച്ചാലും മതി ബട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവിടത്തേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കും ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റിനെ ഇവിടത്തേക്ക് എങ്ങനെ അത് ഡ്രോ ചെയ്യും ഓക്കെ ആർക്കും ഐഡിയ ഉണ്ടോ പറയാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ എഡ്ജ് അതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം പുറത്തേക്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ സെവൻ സിക്സ് പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് പുറത്തെ സ്ക്വയറിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഈ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഈ ചെറിയ സ്ക്വയറിന്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഔട്ടർ സ്ക്വയറിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫൈവ് സിക്സിനെയും അതേപോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സെവൻ എയ്റ്റിനെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് വേർട്ടിക്കൽ ലൈനും രണ്ട് ഹൊറിസോണൽ ലൈനും നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തുകൂടെ രണ്ട് വേർട്ടിക്കൽ ലൈനും രണ്ട് ഹൊറിസോണൽ ലൈനും അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോർണേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ കിട്ടും ആ റോംബസിന്റെ കോർണേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഹൊറിസോണൽ അഡ്ജസ്റ്റും പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതായത് ഔട്ടർ സ്ക്വയറിലേക്ക് ദെൻ ഈ ഒരു ലൈൻ വൺ ഫോറിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണുള്ളത് നോക്കാം വൺ ഫോറിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണുള്ളത് നോക്കാം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എലോങ് വൺ ടു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോറിന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ലൈൻ വരുന്നത് സോ വൺ ഫോറിന് പാരൽ ആയിട്ട് ഇത് വൺ ആണേ ഈ പോയിന്റ് വൺ ആണ് വൺ ഫോറിന് പാരൽ ആയിട്ട് വരക്കാം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എഡ്ജസ്റ്റിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഔട്ടർ സ്ക്വയറിലേക്ക് അതിന്റെ വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഈ വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോറിന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും വരുന്നത് ഓക്കെ അത് വൺ ടുവില് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എലോങ് വൺ ടു മെഷർ ചെയ്ത് വൺ ഫോറിന് പാരൽ ആയിട്ട് ലൈൻ വരച്ചു സിമിലർലി ഈ ഒരു പോയിന്റ് വൺ ടുവില് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടൂ എന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൂ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതും ഈ വേർട്ടിക്കൽ ലൈനും ടു ത്രീക്ക് പാരൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോറിന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ലൈനിൽ സോ അതും മാർക്ക് ചെയ്യുക അതും വരക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ന
Similarly, second horizontal line, fourth week parallel, one to another parallel, all line like the distance from one mesria, like from four mesria, a point located here. Other fourth week parallel, like one to another parallel. Upon E horizontal line, vertical line, would have cross in the rhombus in the corners right now. So, it under number E. Ellipse contain here circle contains isometric contain 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 Clear out the Okay. Now, we have to parallelogram the force and method. First point 5. 5 is 7, 8. 8, 7 is middle point. Then 7, 6 is 6. 6 7, 6 is the middle point. Point 5 is 5, 8 is the middle point. Point seven line then five six in the middle point like point seven okay same method and I'm gonna send this five six seven eight in the lower parallel gram I turn like rhombus in the corner side of another I'm uninsisted lines varga next five center I get five to this length radius I get draw an arc then 7 center agit, 7 to this length radius agit, draw under arc. Then at the center, e point on. Upon each area distance arc agit, radius agit at the arc verga. Similarly, 4 to center. For top face, we get the area ellipse agit, top face and get it. Now, the joint jam, we get the joint jam. Tangents verga. Cross it to one barla. In a cross it to one barla, just to touch it in the tangent verga. Tangent to the other end, ellipsilum merge the verna. Okay, I will merge the jarka. Okay, now base will not be visible in the isometric view. So, base circle, base ellipse, boundary layer at the portion dash dagger. Boundary layer at the portion dash dagger. So, Isometric view now, this is the mark and the dimensions. Each area circle the diameter, then base circle diameter, top face and base, then height. This three dimensions are the mark. Okay, 60, diameter 50, diameter 30. Okay. Height 60. Okay, and clear. Le, le. Okay. So the chair no good, other chair problem. Okay. Okay, next break in session. Okay, thank you. Sir, awesome.